வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது இன்னைக்கு என்ன வழி பார்க்க போனா டிஎன் யூ சர்வி சைக்காலஜில இருந்து தலைப்பு வாரியாக நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு சுருக்குகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற போலீஸ் எஸ்ஏ ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேர் அனலைஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு சுருக்குகளும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது கொஸ்டின் கிட்ட கேட்கிறாங்க ஸோ கேட்டாங்கன்னா ஒன்று அதிகபட்சமாக நாலு அஞ்சு கூட போகுது ஸோ பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஈஸியாகவே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தலைப்பில் இருந்து எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க எந்த பேட்டர்லாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஓகே அப்படிங்க லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி போட்டுருக்கோம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த தலைப்பு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூ வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய நாட்களை கரெக்டாக பயன்படுத்தினாலே போதும் நல்லாவே நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு நகரத்தில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் ஏழு பை இருபது பங்கு பெண்கள் மற்றும் ஒன்று பை நாலு பங்கு குழந்தைகள் எனில் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஆண்களின் பங்கு என்ன ஓகே அப்போ ஒரு நகரத்தில் யாராக இருக்காங்க ஆண்கள் இருக்காங்க பெண்கள் இருக்காங்க குழந்தைகள் இருக்காங்க இது மூணுமே சேர்த்தனைக்கு எவ்வளோ ஒரு பங்கு இது அனைத்துமே சேர்ந்தால் மொத்தமே எனக்கு ஒரு பங்கு தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க ஆண்கள் எவ்வளோனு தெரியாது பெண்கள் எவ்வளோ இருக்காங்க ஏழு பை இருபது ஸோ மொத்தம் இருபதுல ஏழு பங்கு இருக்காங்க அடுத்து குழந்தைகள் எவ்வளோ இருக்காங்க நாலுல ஒரு பங்கு இருக்காங்க ஓகேவா மொத்தம் எவ்வளோ ஒரு பங்கு அப்போ ஆண் வந்து எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஸோ ஆண் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ஏழு பேர் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ்ல போகும் ஒன்று பை நாலு போச்சுன்னா மைனஸ்ல போகும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்னு மைனஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் எல்சிஎம் எடுத்த வரும் இருபது ஸோ அப்போ ஒன்று ஒன்னோட இருபது பேருக்குனா இருபது மைனஸ் ஏழு மைனஸ் அஞ்சு ஓகேவா ஸோ இருபதோட ஒன்றை பேருக்கு தான் இருபது வரும் நாலோட அஞ்சு பேருக்கு தான் இருபது வரும் அப்போ மேலே அஞ்சு பேர் இருக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ எவ்வளோ வரும் ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு அப்போ இருபதில் மைனஸ் பண்ணிட்டு போச்சுன்னா எட்டு பை இருபது ஸோ ஓகே இப்போ எட்டு பை இருபது அடித்தானுக்கு என்ன வரும் ஓகே எவ்வளோ வரும் ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு வரும் பட் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பை எட்டு பை இருபது என்ன பண்ணால் ஆப்ஷன் டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஆன்சர் ஆகுது எட்டு பை இருபது சப்போஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு இருந்தாலும் ரெண்டு பை அஞ்சு தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா ரெண்டில் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போதும் ஸோ எனக்கு எட்டு பை இருபது இருக்குது அப்போ ஆன்சர் ஆகுது எட்டு பை இருபது அவ்வளோதான் ஓகே சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் தான் மொத்த ஒரு பங்கு தான் அந்த ஒரு பங்கில் ஏழு பை இருபது பெண்கள் ஒன்று பை நாலு குழந்தைகள் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே கழிச்சு நம்ம என்ன கிடைக்கும் ஆண்கள் மட்டும் கிடைப்பாங்க ஸோ அப்போ பின்னங்கள் வந்தால் என்ன எப்படி ஆன்சர் பண்ண மாதிரி கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகேவா எல்சிஎம் எடுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணாலே போதும் வந்துடும் ஆன்சர் எட்டு பை இருபது இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சுருக்குக நாற்பது பிளஸ் ஒன்பது இன்ட்டு ரெண்டு பிளஸ் ஆறு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் பதினைந்து வகுத்தல் ஐந்து ஸோ இங்கே என்ன பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஓகே என்ன ரூல்ஸு ஃபோர் மார்க்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் தான் எடுத்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ராக்கெட் குள்ள ஓப்பன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சாத்து குள்ள ஒரு பாக்கெட் இருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ எவ்வளோ இருக்கு இந்த நாற்பது ப்ளஸ் அப்படியே வச்சுக்கோம் ஒன்பது இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ வரும் பதினெட்டு ஓகே அதே மாதிரி ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு வகுத்தில் மூணு எவ்வளோ பதினஞ்சு வகுத்தில் அஞ்சு மூணு ஓகே இப்போ வெளியே என்ன இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு மதிப்பு பதினெட்டு இது மதிப்பு மூணு நடுவில் மைனஸ் வெளியே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இப்போ நாற்பது ப்ளஸ் பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு மைனஸ் எது போச்சுன்னா மைனஸ் மூணு போச்சுன்னா பதினஞ்சு ஸோ முப்பத்தி மூணு நாற்பது எவ்வளோ வரும் எழுபத்தி மூணு ஓகே ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி ஸோ மூணு ஜோலுக்கு என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் வேகமாக ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா இங்கே பெருக்கல் தானே அப்போ இங்கேயும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் பதினெட்டு இங்கேயும் பெருக்கல் பதினெட்டு இங்கே எவ்வளோ வகுத்தில் எவ்வளோ மூணு ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் பதினெட்டையும் மூணையும் கழிக்கணும் எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு அடுத்து ஒன்பதையும் ப ரெண்டையும் இருக்கணும் பதினெட்டு பதினெட்டையும் மாஞ்சி கூட்டினா முப்பத்தி மூணு நாற்பது கூட்டினா எழுபத்தி மூணு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அது மேலே வச்சு கூட நீங்கள் ஆன்சர் டக்கெட்டு பார்த்து முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் தான் சுருக்கல் எப்போ
இரண்டு எண்கள் மடி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இரண்டு ஜீரோ வடிக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணும் இரண்டு எண்கள் மடி பாயிண்ட் வைக்கணும் என்ற எத்தனை நம்பர் தான் இருக்குது ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணும் முன்னாடி ஒரு ஜீரோ பாட்னா ரெண்டு நம்பர் ஆயிரும் அப்போ முன்னாடி பாயிண்ட் அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்போ ஆன்சர் எது வரும் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ கீழே வந்து பத்து நூறு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை எடுத்து அடிக்காதீங்க மேலே உள்ளது அப்படியே பெருக்கிட்டு ஒரு ஜீரோ அடித்தா ஒரு நம்பர் மடி பாயிண்ட் இரண்டு ஜீரோ படிச்சுன்னா இரண்டு நம்பர் மடி பாயிண்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஒன்பது ஏ ஸ்கொயர் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இதற்கு சமமான ஏன் எனக்கு என்ன வரும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணும் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணும் ஒவ்வொன்றுமே ஓகே ஒன்பது ஒன்பது ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏன் எடுக்கு ஃபோர் பி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்பது ஸ்கொயர் ஏ ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஒன்பது ஸ்கொயர் இருக்குது ஆனால் ஏ ஸ்கொயர் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறது ஒன்பதை மாற்றுங்க ஒன்பது எப்படி மாற்றலாம் மூணு ஸ்கொயர் மாற்றலாமா அப்போ மூணு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஏ ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இரண்டு அடுக்குலேருந்து அடுக்கில் பெருக்கும் அப்போ மூணின் அடுக்கு நாலு ஏயின் அடுக்கு நாலு பி ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் எது வரும் ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஸ்கொயர் பண்ணி பார்க்குறேன் பட் ஆப்ஷன் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்பதை மாற்றுறோம் எப்படி மாற்றுறோம் மூணு ஸ்கொயராக மாற்றுறேன் அப்போ மூணு ஸ்கொயரை மாற்ற என்ன ஆகுது ஆல்ரெடி ஒரு அடுக்கு இருக்குது அப்போ இரண்டு அடுக்குகள் இருந்து அடுக்குகளை பெருக்கணும் இரண்டு அடுக்குகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அடுக்குகளை பெருக்கணும் ஓகே அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ மூணு அடுக்கு நாலு ஏன் அடுக்கு நாலு பி ஸ்கொயர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் சரவனுடைய தந்தை வாங்கிய துணியின் அளவுகள் இரண்டே முக்கால் மீட்டர் இரண்டரை மீட்டர் மற்றும் ஒன்னே கால் மீட்டரினில் அவர் வாங்கிய துணியின் மொத்த நீளம் எவ்வளவோ ஓகே ரெண்டே முக்கா அப்படியே ஃபுல்லாக கூட்டும் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்னே கால் ஓகே இப்போ முழு நம்பர் மட்டும் கூட்டுங்க ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று கூட்டினாலும் வருது ஐந்து அடுத்து பின்னத்தை மட்டும் கூட்டும் இப்போ மூணு பேர் நாளில் எவ்வளோ முக்கால் முக்கால் ஒன்று பேர் நாள்னால் கால் அப்போ முக்கால் காலையில் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் ஒன்று இப்போ ஒன் பை டூனா அரை ஓகேவா அப்போ ஒன்றரை அப்போ அஞ்சோட என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்றே கூட்ட போகிறேன் அப்போ அஞ்சே ஒன்றே கூட்டினா ஆறு அப்போ ஆறு ஓகே ஆன்சர் வரும் ஆறரை மீட்டர் இது சாதாரண கூட்டுதல் கூட்டுதல் கணக்கு தான் ஓகே கூட்டி போட்டாலே போதும் ஆன்சர் வரும் இந்த மாதிரி கலப்பு பின்னம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துடக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு முழு நம்பர்லாம் கூட்டுறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பின்னங்க மூணு தனியாக கூட்ட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஒன்று பை நாலுனா கால் மூணு பை நாலுனா முக்கால் ஒன்று பை ரெண்டுனா ஆறை ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் என்ன பண்ணலாம் டக்குனு கூட்டி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரு எண்களின் கூடுதல் பதினாலு மற்றும் அதன் வித்தியாசம் பத்து எனில் அந்த இரு எண்களின் பெருக்கு தொகையை காண்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஏ மதிப்பு பி மதிப்பு எனக்கு தேவை ஓகேவா எப்படி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கொடுத்த கொஸ்டின் படி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோ பதினாலு ஏ மைனஸ் பி எவ்வளோ பத்து கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க பெருக்கு தொகை அப்போ ஏ இன்ட்டு பி எனக்கு என்ன வரும் ஸோ அப்போ ஏ மதிப்பும் பி மதிப்பும் கண்டுபிடிச்ச போது நான் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா இப்போ ஏ மதிப்பு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஏ மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுங்க ஓகே ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டின எவ்வளோ வரும் இருபத்தி நாலு அதில் பாதி இருபத்தி நாலு கூட்டின எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி நாலு ரெண்டு அளவு வைக்கணும் வகுத்த எவ்வளோ வரும் பன்னெண்டு அப்போ ஏ மதிப்பு பன்னெண்டு ஸோ இங்கே அடுத்து பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஏ வந்து கூட்டி ரெண்டு அளவு வகுத்தாச்சு அப்போ பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கழிக்கணும் அப்போ பதினாலு பத்து கழிச்சு எவ்வளோ வரும் நாலு வகுத்தல் ரெண்டு ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் இரண்டு அப்போ ஏ மதிப்பு பன்னெண்டு பி மதிப்பு எவ்வளோ ரெண்டு ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னாலே கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தீங்கன்னா ஏ கிடைக்கும் கழித்து ரெண்டால் வகுத்தோம்னா பி கிடைக்கும் அவ்வளோதான் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தால் ஏ கழித்து ரெண்டால் வகுத்தால் பி அப்போ ஏ மதிப்பு பன்னெண்டு பி மதிப்பு ரெண்டு அப்போ நம்ம கொஸ்டினாக கேட்டாங்க ஏ இன்ட்டு பி அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் இருபத்தி நாலு இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் பார்த்து ஒரு ஆன்சர் பண்ணலாம் பாருங்கள் பதினாலு பத்து கூட்டின எவ்வளோ வரும் இருபத்தி நாலு பாதி எவ்வளோ பன்னெண்டு கழிச்சு எவ்வளோ நாலு பாதி எவ்வளோ ரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த எந்த அளவுக்கு நீங்கள் 
ஓகே ஸோ அப்போ அறுபத்தி மூணு பிரிக்க போகிறேன் எப்படி பிரிக்க போகிறேன்னா ஒன்பது இன்ட்டு ஏழு ஓகேவா ஏன்னா ஒன்பதுக்கு ஸ்கொயர் நம்பர் அப்போ வெளியே எடுத்தால் மூணுன்னு வந்துடும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் நம்பர் அது மாதிரி பிரிக்க சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எப்படி பிரிக்கலான்னா இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு ஏழு ஓகே இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் நம்பர் அப்போ இருபத்தஞ்சு வெளியே எடுத்தால் அஞ்சு அடுத்து ரூட் இருபத்தெட்டு எப்படி பிரிக்கலாம் நாலு இன்ட்டு ஏழு நாலுங்கிறது ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகே இப்போ ஒன்பது வெளியே எடுத்தோம்னா மூணு ரூட் ஏழு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு வெளியே எடுத்தா அஞ்சு ரூட் ஏழு ப்ளஸ் நாலு வெளியே எடுத்தா ரெண்டு ரூட் ஏழு சிப்போ என்ன பண்ணலாம் சல்லாத்து உள்ள ரூட் ஏழு தான் இருக்கு ஓகேவா சப்போ என்ன பண்ணலாம் எப்பயுமே நார் நம்பர்ஸ் எப்போ இருக்கு மூணு ரெண்டு மாதிரி ப்ளஸ் மதிப்பு கூட்டின எவ்வளோ வரும் ஐந்து ரூட் ஏழு மைனஸ் ஐந்து ரூட் ஏழு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன ஆகும் அடியாயிரும் ஆன்சர் எவ்வளோ ஜீரோ ஆப்ஷன் ஏ சாதாரண கொஞ்சம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஏதோ ஒரு நம்பர் வரப்போதும் இல்லை ஐந்து ரூட்டு ஏழாம் மைனஸ் ஐந்து ரூட்டு எல்லாம் தெரியல பட் அப்படி யோசிச்சுட்டு மார்க்ஸ் என்ன வருது ஜீரோ தான் வரும் ஓகே ரொம்ப சாதாரண கொஸ்டின் அப்போ என்ன பண்ணும் ரூட்டை டேரெக்டாக வெளியே எடுக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உள்ளே இருக்க நம்பரை பிரிக்கணும் எப்படி பிரிக்கணும் ஸ்கொயர் நம்பர் வர மாதிரியே நம்பரை பிரிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்து தீர்வு காண்க டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி சிகோல்ட்டு அறுபத்தி ஐந்து மற்றும் ஏ ப்ளஸ் டூ பி சிகோல்ட் எவ்வளோ முப்பத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது போலீஸில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் பாருங்கள் எப்படி கேட்டுக்காங்கன்னு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் சமன்பாடுகளை சரிப்படுத்தணும் ஓகே இங்கே ஃபோர் ஏ இருக்கு ஏ இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏவை நாலாவது பேருக்கலாமா ஸோ நாலாவது பேருக்கு நாங்கள் ஃபோர் ஏ கிடைக்குமா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏன் கேன்சல் பண்ணிட்டு பி மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டைம் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் நாலு பேருக்கு போகிறேன் அப்போ பெருக்கு நாங்கள் எவ்வளோ கிடைக்கும் நாலு நாலு ஏ ப்ளஸ் எட்டு பி முப்பத்தஞ்சு நாலாவது பேருக்குன்னா நூற்றி நாற்பது அடுத்து இந்த சாம்பிள் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நாலு ஏ ப்ளஸ் மூணு பி அறுபத்தி அஞ்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ கீழே உள்ளது குறியிட மாற்றலாம் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏ கேன்சல் ஆகும் எட்டு பியில் மூணு பி பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் ஐந்து பி அடுத்து நூற்றி நாற்பதில் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் எழுபத்தி அஞ்சு அப்போ ஐந்து பி எழுபத்தஞ்சுனா எனக்கு ஒரு பி எவ்வளோ வரும் ஓரஞ்சு அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சா எழுபத்தஞ்சு ஸோ பி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ பதினஞ்சு ஓகே பி எவ்வளோ பதினஞ்சு சரி இதை கண்டுபிடிச்சாலே அப்போ உங்கள் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஏன்னா பி பார்த்து இது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ கவனி இப்போ ஏ மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் சி ஏ மதிப்பு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு செவன் பாட்டில் அப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை இப்படி நாலாவது பேருக்கு நீங்களா அதில் அப்ளை பண்ணாலும் சரி எதுலேயே ஒன்று அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்சர் வரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை செகண்ட் உள்ளது ஆன்சர் பண்ணலாம் அது செகண்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறேன் செகண்ட் எடுக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் டூ டூ பி சிக்வல் டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ ஏ அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒரு பி எவ்வளோ பதினஞ்சு அப்போ ரெண்டு பி எனக்கு எவ்வளோ வரும் முப்பதா அப்போ முப்பது ஆண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் முப்பது முப்பத்தஞ்சு முப்பது ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் ஐந்து அப்போ ஏ மதிப்பு ஐந்து பி மதிப்பு பதினைந்து ஆன்சர் இது ஆப்ஷன் சி இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சமன்பாடுகள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது சமன்பாடுகளை சரிப்படுத்தணும் ஒன்று ஏவை சரி வரணும் இல்லை பிஏ சரிப்படுத்தணும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஏவை சரிப்படுத்திக்கிட்டேன் ஓகேவா ஏ சரிப்படுத்தினால நான் ஈஸியாக என்ன பண்ணுறேன் பிஏ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சேன் பிஏ தூக்கி ஏதோ சம்பளம் அப்ளை பண்ணி ஏ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கட்ட மிஸ் பண்ணிட்டாதீங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டூ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆகிய பல்லுறுப்பு கோவிலின் கூடுதல் எவ்வளோ வரும் ஸோ சாதாரண கூடுதல் தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணல எக்ஸை மட்டும் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஓகே அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் மதிப்பு மட்டும் கூட்டுவோம் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் கூட்டின எவ்வளோ வரும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபோர் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் போச்சுனா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் தான் அதே மாதிரி ஒய் பாருங்க மைனஸ் ஒய் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் கூட்டம் எவ்வளோ த்ரீ ஒய் அப்போ த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒய் எனக்கு எவ்வளோ வரும் டூ ஒய் ஸோ கூடுதல் தான் அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ்
ரெண்டு இப்போ மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் பதினாறு மைனஸ் எட்டு ரெண்டே கூட்டா மைனஸ் ஆறு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகே அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எட்டுங்கிறது ஒரு காரணி அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் என்னது மற்றொரு காரணி அப்போ ஆன்சர் அது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதாங்க ஆப்ஷன் சி இங்கே புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்றுமே பண்ணல இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த சமன்பாடை காரணிப்படுத்துகிறோம் எப்படி காரணிப்படுத்துகிறோம்னா ஸோ பெருக்குனா மைனஸ் பதினாறு வரணும் கூட்டினா ப்ளஸ் கூட்டினா மைனஸ் ஆறு வரும் பெருக்குனா மைனஸ் பதினாறு கூட்டினா மைனஸ் ஆறு ஸோ அப்போ எது வரும் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தானது மற்றொரு காரணி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் எட்டு ஒன்று பை நாலு ப்ளஸ் ஆறு பை ஐந்தின் அறுபது சதவீதம் என்பது பதினைந்து மைனஸ் கொஸ்டின் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ அதோட மதிப்பு தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ கவனிங்க எட்டு ஒன்று பை நாலு இதை சுருக்கலாமா பின்னா பார்த்தினா வரும் எட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு பை நாலு ப்ளஸ் ஆறு பை ஐந்து இன்னும் வந்துச்சுன்னா பெருக்கல் அறுபது சதவீதம்னா அறுபது பை நூறு சிகோல்ட் பதினைந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடிக்கலாமா மூணு இருபதா அறுபது அஞ்சு இருபதா நூறு ஓகே அடுத்து முப்பத்தி மூணு பை நாலு ப்ளஸ் ஆறு மூணா பதினெட்டு பை இருபத்தி அஞ்சு பதினைந்து மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சியம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை கிராஸ் மல்டிபை பண்ணி கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் கிராஸ் மல்டிபை பண்ணலாம் முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இதில் ஒரு எண்ணூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எண்ணூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இங்கே நாலாவில் பிறகுன்னா முப்பத்தாறு எழுபத்தி ரெண்டு வகுத்தல் இது ரெண்டையும் இருக்குன்னா நூறு போட்டு பதினைந்து மைனஸ் எக்ஸ் சி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை கூட்டினா எவ்வளோ வரும் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த நூறு வச்சு என்ன பண்ணலாம் சாங்கிட்டு பெருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நூறு அப்படியே இருக்குன்னா வகுத்து இல்லாமல் நூறு பதினைந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஜீரோ வடிச்சுன்னா ஒரு நோட் பாயிண்ட் ரெண்டு ஜீரோ வடிச்சா ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஜீரோ படிக்க என்ன பண்ண ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் வைப்பேன் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் டூ பதினைந்து மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு தேவையானது எக்ஸ் தான் தேவை அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் வச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த நம்பர் ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் சிக்வல் டு பதினைந்து மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ அப்போ எனக்கு அடித்தால் வரும் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ அதாவது பதினஞ்சில் எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஏழு போச்சு மீது எனக்கு வரும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ மூணு சார் ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதாங்க அடுத்த கொஸ்டின் கவனிங்க ஸோ பின்வரும் கணக்கில் கொஸ்டின் மார்க் வந்து எதை குறிக்கும் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை கொஸ்டின் மார்க் உள்ள இடத்துல ஒரே நம்பர் தான் கொடுக்கணும் இங்கே நாலு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே நாலு 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 ஸோ அது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இரநூத்தி பதினாலு இப்போ இந்த இடத்துல நாலு தான் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த நம்பர் ஒரு தான் செக் பண்ணணும் வரலையா அடுத்த நம்பரை கொடுக்கணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணும் பார்த்தோம் இந்த நம்பர் போட்டால் ஒரு சப் நம்பர் சொல்ல முடியாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து நாலு போடுவோம் அப்போ என்ன வரும் நாலு ப்ளஸ் பதினாலு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஒன்று சீக்கோட்டு எவ்வளோ இரநூத்தி பதினாலு சரி எனக்கு வருமா எனக்கு லாஸ்ட் எழுத முடியுது நாலில் முடியுது அப்போ நாலில் முடியுதான் பாருங்கள் ஒன்று மூணு நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இப்போ லாஸ்ட்டில் இப்போ பதினாறில் முடிகிற மாதிரி கூட்டினா இதில் முடியுது நாலில் தானே முடியுது அப்போ கண்டிப்பாக இது வர வாய்ப்பே இல்லை நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன பண்ணலாம் ஆறு எடுத்து போடலாம் அப்போ ஆறு பதினாறு இருபத்தி ஆறு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி ஒன்று இரநூத்தி பதினாறு ஸோ லாஸ்ட்டை கூட்டி எனக்கு வரணும் ஆறு ஒன் அப்போ கூட்டி பார்க்குறேன் ஒன்று மூணு நாலு பத்து பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் ரெண்டு தான் முடியுது அப்போ ஆறில் எங்கேயும் முடியல அப்போ இதுவும் வராது ஓகே நெக்ஸ்ட் எட்டு எட்டை போட்டால் வரும் எட்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் எண்பத்தி மூணு ப்ளஸ் எண்பத்தி ஒன்று சீக்கோல்ட்டு இரநூத்தி பதினெட்டு ஸோ லாஸ்ட்டில் எட்டு வரணும் ஓகேவா ஒன்று மூணு நாலு பன்னெண்டு இருபது இருபத்தி எட்டு லாஸ்ட் எட்டு தான் முடியுது ஸோ கண்டிப்பாக இது வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே அப்போ இருந்தாலும் நம்ம நம்ம நார்மல் எப்பயும் போல் கூட்டி பார்த்துருவோம் லாஸ்ட்டில் எட்டு வருது கரெக்டு தான் இருந்தாலும் ஒரு தடவை கூட்டி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்படி விட்டுருவேன் ஸோ வந்துச்சு அவர் செக் பண்ணி பார்க்கணும் தப்பு கிடையாது எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி ஒன்று கூட்டினால் ஒரு நூற்றி அறுபத்தி நாலு
கேள்விக்குறி உள்ள இருந்த அனைத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் செவன் பாடை கரெக்டாக பூர்த்தி செய்யும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்கள் ஆப்ஷன் ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து போட்டால் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூணு பை ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று பை ஆறு இதுக்கு ஆன்சர் நம்ம சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் பின்னங்களில் கூட்டல் அவ்வளோதான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுமே தான் ஆறு மூணா பதினெட்டு ஓரஞ்சா அஞ்சு அஞ்சு ஆறு பேருக்குன்னா முப்பது ஓகே எப்போ எவ்வளோ வரும் பதினெட்டு அஞ்சு கூட்டினா இருபத்தி மூணு பை முப்பது அவ்வளோதாங்க சாதாரண ஒரு பின்னங்களில் கூட்டில் போய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எஸ்ஐ ஓப்பனில் கேட்டுக்க பாரு சார் இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல நம்ம போலீஸில் கேட்க முடியாது எந்த ஒரு இதுவும் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு சாதாரண பின்னங்களில் கூட்டல் அவ்வளோதான் சார் பின்னங்கள் கூட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சார் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் கூட்டணும் கீழே பெருக்கி ஆன்சர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்க முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு மைனஸ் ராக்கெட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதன் மதிப்பு என்ன வரும் சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எஸ்ஐ ஓப்பனில் கேட்ட கொஸ்டின் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆன்சர் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும் போது சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி ஐந்து புள்ளியில் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ப்ராக்கெட் ஆன்சர் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன வரும் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிக்க எவ்வளோ வரும் மூணு ப்ளஸ் ஒன் பை மூணுக்கு மூணு ஒன்பது பத்து பை மூணு ஸோ பத்து பை மூணு கீழே போட வேணா பண்ணுறேன் நான் மேலே கொண்டு போயிடுவேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும் மூணு ப்ளஸ் மூணு பை பத்து இப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஒரு ஜீரோ வடிச்சா என்ன பண்ணலாம் ஒரு மட்டும் பாயிண்ட் வைக்கணுமா அப்போ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எனக்கு கிடைக்கிது ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க ரெண்டு ப்ளஸ் இரண்டு வகுத்தல் இதை மட்டும் சொல்லுங்க என்ன வரும் ஐந்து பை ரெண்டு வருமா அப்போ ஐந்து பை ரெண்டு என்ன பண்ணுவேன் மேலே கொண்டு போயிடுவேன் அப்போ என்னாகும் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு பை ஐந்து ஸோ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பை ஃபைவ் இதை அடித்த எனக்கு வரும் எயிட் வரும் ஸோ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ஓகே இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இதுக்கான ஆன்சர் எங்களோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஓகே பாருங்க அப்போ முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு மைனஸ் மூணு புள்ளி மூணு மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி எட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் மதிப்பு ஃபஸ்ட்டு கூட்டிக்கலாம் அப்போ முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு அப்படியே வச்சுக்கலாம் மைனஸ் இதை மட்டும் கூட்டுங்க எவ்வளோ வரும் பதினொன்று இங்கே ஒன்று போட்டால் ஆறு அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஏழில் ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு அடுத்து அஞ்சில் ஆறு போகுது பாஞ்சில் ஆறு போச்சுன்னா ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஓகேங்களா சார் சார் ஆப்ஷன் சி ஓகே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்சர் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி தான் கீழே பத்து இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே அடிச்சு போடுங்க சிங்க் எப்படி சார் நம்ம சுருக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கணும் இந்த முழு நம்பர் ரெண்டு முழு நம்பர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் நாலு பேர் அஞ்சு மட்டும் அடிக்க வேண்டியதான் ஓகேவா அஞ்சு வச்சு நாலு அடிக்க முடியும் முடியாது அப்போ என்ன ஒன்று பாயிண்ட் அப்போ ஜீரோ வச்சுப்போம் அப்போ எட்டு அஞ்சு நாற்பது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக ரெண்டு நாலு பை அஞ்சுன்னு சொன்னாலும் சரி ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு பை அஞ்சு ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு என்ன பார்த்தா சமந்தம் ரெண்டுமே எனக்கு என்னது சமந்தம் ஸோ அதனால் எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பார்க்கறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுன்னு அடுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீன்னு அடுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வகுத்தல் ஏழு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு நாற்பத்தி ஒம்பது அடுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அடுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன் மதிப்பு என்ன வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றையுமே ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு என்ன பண்ணலாம் அடுக்கில் எழுதலாம் இங்கே இரநூத்தி நாற்பது ரெண்டுமே என்ன பண்ணலாம் அடுக்கில் எழுதலாம் ஸோ இரநூத்தி நாற்பது நாற்பது எப்படி எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு அடுக்கில் அது வரும் ஓகே மூணு மூணா ஒம்பது ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு மூணா எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி மூணு இரநூத்தி நாற்பது அப்போ கிட்டத்தட்ட மூணு அடுக்கு அஞ்சு வரும் அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுங்கிறது எனக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடுக்கு அஞ்சு ஓகே அது அப்படியே கொண்டு வாங்க மூணின் அடுக்கு ஐந்து அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் மூணு அடுக்கு ஐந்து இன்னொரு அடுக்குனா அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த
into 3 5 இதை பிருக்கும் வரும் 0.35 வகுத்தல் இங்கு அதை மறி 7 0.25 into 7 2 0.0 1 75 இதை பிருக்கும் வரும் 0.15 வரும் into 7 3 0.25 0.6 இது அப்படியே இங்கு வந்து வந்துருங்க அப்பா அடிமான சம்மன் என்ன போல் அடுக்குகள் கூட்டலாம் பெரிக்கல் என்ன சம்மனம் அப்பா என்ன போல் அடுக்கூட்டலாம் அப்பா மூனின் அடுக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன்று அடுத்து கீல இது புல்ல குண்ணை எவ்வளோ வரும் ஒன்றுதான் வரும் அப்பா ஏல் அடுக்கு ஒன்று சான்சன் அது மூணு பை ஏல் அவ்வளவுதாங்க ஆன்சர் மூணு பை ஏல் சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் தான் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் என்ன சார் ஈஸியான கொஸ்டின் சொல்லி கஷ்டமாக சார் இருக்கணும் எப்பயுமே கஷ்டமான கொஸ்டின் வந்தால் தாங்க நம்ம போட்டி தேவையில் போட்டி போட்டு முன்னாடி போக முடியும் போட்டி தேவையில் போய் கொஸ்டின் ஈஸியாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி போட்டி போட முடியும் இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நல்லா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுவுமே கஷ்டமே கிடையாது ஸோ அடுக்கு விதிகளை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு அடுக்குகள் இருந்தால் பேருக்குன்னு அவ்வளோதான் இன்னொன்று நான் நம்பர்ஸ் வந்து அடுக்குகள் மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சாலே போதும் ஆன்சர் பண்ணலாம் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா கொஸ்டின் நல்லா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கே தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பூஜியம் பூஜியம் சொல்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் p ப்ளஸ் த்ரீ சி கோல் டு ஜீரோ அப்போ பி ப்ளஸ் த்ரீ சி கோல் டு ஜீரோ அப்படின்னா பியோட மதிப்பு என்ன வரும் மைனஸ் மூணு ஓகே சில கொஸ்டின் வந்து பார்த்தா ரொம்ப டெப்த்தாக போகணும் அப்படின்னா மான்சர் பண்ண முடியாது சில கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிச்சு வச்சுட்டா போதும் அதே கொஸ்டின் அப்படி தான் கேட்பாங்க இல்லை நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் மாற்ற போகிறாங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு இன்றி ஏபி சி கோல் டு ஜீரோ என்றால் பிறகு என்ன வரும் ஏ ஜீரோ மற்றும் பி ஜீரோவா இல்லை ஏ ஜீரோ மற்றும் பி ஜீரோ அல்லது இரண்டுமா அல்லது ஏ ஜீரோ மற்றும் பி நாட்டி கொள்ளு ஜீரோவா இல்லை பி ஜீரோ மற்றும் ஏ நாட்டி கொள்ளு ஜீரோவா ஸோ என்ன தரலாம் ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ கரெக்டு தானே ஓகே கரெக்டு தான் அல்லது இரண்டும் சொல்கிறோம் அப்புறம் ரெண்டுக்கும் கரெக்டு தானே ஸோ இதை காட்டிலும் எனக்கு இதுனா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஆன்சர் எனக்கு தெரியுது ஏன் ஜீரோ பி ஜீரோ தான் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது அல்லது இரண்டும் அப்போ ஏ அது ஒன்று தானே அப்போ எனக்கு அதை விடைய பெஸ்ட் எது செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் பெஸ்ட் ஆன்சர் அது செகண்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் பெருக்குனா ஜீரோ வருமா அப்போ ஏ ஜீரோ தான் பி ஜீரோ தான் ஓகேங்களா அடுத்து இரு எண்களின் கூடுதல் ஐம்பத்தி ஐந்து அவற்றின் வித்தியாசம் ஏழு எனில் அந்த எண்களை காண்க ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் கூடுதல் வித்தியாசம் கொடுத்து அந்த நம்பரை கேட்குறாங்க நாங்கள் நம்பர்ஸே பார்க்க மாட்டேன் ஏ மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டையுமே கூட்டி ரெண்டால் ஓக்கணும் ஐம்பத்தஞ்சு ஏழு கூட்டினால் வரும் அறுபத்தி ரெண்டு பை ரெண்டு அடித்தால் வரும் முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து பி மதிப்பு பி மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் கழித்து ரெண்டால் ஓக்கணும் ரெண்டையும் கழித்து எனக்கு எவ்வளோ வரும் சார் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு பை ரெண்டு அடித்தால் வரும் இருபத்தி நாலு அப்போ ஏ மதிப்பு முப்பத்தி B மதிப்பு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு அப்போ ஆன்சர் அது முப்பத்தொன்று இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ அப்போ ஏ மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இரண்டையுமே கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தால் ஏ மதிப்பு ரெண்டையும் கழிச்சு ரெண்டால் வகுத்தால் பி மதிப்பு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரண்டு இயலின் கூடுதல் இருபத்தி ஏழு பெருக்கள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எண்ணில் அந்த எண்கள் என்ன அது ஸோ நம்ம இது மாதிரி பார்த்தது கூடுதல் வித்தியாசம் தான் பார்த்தோம் இங்கே என்ன கேட்கலாம் கூடுதல் பெருக்கள் கேட்கலாம் இப்போ எப்படி ஆன்சர் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை இந்த கூடுதல் இருபத்தி ஏழுக்கு மாதிரி எத்தனை ஆப்ஷன் பார் பாருங்கள் பதினஞ்சு பதினாறு கூட்டினா வரும் இருபத்தி ஒன்பது அப்போ இருபத்தி ஏழு வரல அடுத்து பதினாறு பன்னெண்டு கூட்டினா இருபத்தி எட்டு அப்போ இங்கேயும் இருபத்தி ஏழு வரல அடுத்து பதினெட்டு பதிமூணு கூட்டினா வரும் முப்பத்தி ஒன்று அப்போ இங்கேயும் இருபத்தி ஏழு வரல இப்போ பதிமூணு பதினாலு கூட்டினா இருபத்தி ஏழு வருது கூடுதல் இருபத்தி ஏழு வருது பதிமூணையும் பதினாலையும் கூட்டினா நூ பதிமூணு பதினாலு பேருக்குனா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ ஆப்ஷன் அது லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா சரி இங்கே என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்து கொடுக்கக்கூடிய மதிப்புகளை செக் பண்ணி பார்க்க போகிற அவ்வளோதான் கூடுதல் பார்த்தோம் கரெக்டாக வரல ஒன்னே ஒன்று தான் வந்துச்சு அப்போ அதை எனக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என்பது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயால் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி 
ஸோ கொஸ்டின்ஸை பார்த்து நல்லா சவன் படமாக கொடுத்துறாங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீல் எப்படி ஒர்க்கிறது அப்படின்னு நினைக்கூடாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஓகேங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துறாங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு இருக்க என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் மதிப்பு என்னது த்ரீ அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ வரக்கூடியது எனக்கு மீதி அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் அப்ளை பண்ணால் எக்ஸுக்கு மூணு அப்போ மூணு க்யூப் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு மூணு மைனஸ் த்ரீ இப்போ என்னாகும் மூணு க்யூப் எவ்வளோ இருபத்தி ஏழு மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது மைனஸ் ஏழு மூணா இருபத்தொன்னு மைனஸ் மூணு இப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் பண்ணி இப்போ தனியாக போட்டுங்க ஓகே இப்போ இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்பது எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி ஆறு அடுத்துங்க மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ கழிச்சு எனக்கு வரும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் இப்போ இந்த சவன் பாடை எப்படி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆள் வகுக்கணும் அப்படிங்கும் போது யாரும் கன்ஃபியூஷன் ஆகணும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் மதிப்பு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் மதிப்பு என்னது ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ம மதிப்பு என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த சவன் பாடில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது ஒரு மதிப்பு மூணுன்னு அப்ளை பண்ணுவேன் எனக்கு என்ன வருதோ அதை எனக்கு மீதி ஸோ அவ்வளோதான் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ வரும் பன்னெண்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் வகுத்தல் ஒன்று சீக்வல் டு ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எஸ்ஐயில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் வகுத்தல் ஒன்று சீக்வல் டு ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் வகுத்தல் ஒன்று ஓகேவா ஸோ ஒரு நம்பரை வச்சு ஒன்றால் வகுத்தாலும் சரி இல்லை பெருக்குனாலும் சரி மதிப்பு மாறப்போகிறது கிடையாது ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ண தேவையில் இது தேவை கிடையாது ஸோ அப்போ என்னது எக்ஸு க்யூப் தான் ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்போ எந்த நம்பரும் க்யூப் பண்ணால் எனக்கு ஐநூற்றி பன்னெண்டு வரும் அப்போ எந்த நம்பர் க்யூப் ஐநூற்றி பன்னெண்டு வரும் எட்டு க்யூப் பண்ணால் எங்களை வரும் ஐநூற்றி பன்னெண்டு வரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னது எட்டு அடுத்த கொஸ்டின் இரு எண்களின் கூடுதல் இருபத்தி அவற்றின் வித்தியாசம் மூன்று எனில் அந்த எண்களின் விகிதம் என்ன ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஏஇஸ்டிபி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஏ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டுமே ப்ளஸ் பண்ணி ரெண்டால் வகுத்து தான் எனக்கு ஏ கிடைக்கும் அப்போ இருபத்தொன்று மூணு கூட்டினா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் பாதி பன்னெண்டு ஓகே அடுத்து பி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ இங்கே இருபத்தி ஒன்று இங்கே மூணு வித்தியாசம் வரும் பதினெட்டு பதினெட்டில் பாதி ஒன்பது ஸோ அப்போ ஏவோட மதிப்பு பன்னெண்டு பியோட மதிப்பு மூணு எனக்கு நான் சுருக்க சொல்கிற விகிதம் தான் நான் இப்போ சுருக்கலாம் அப்போ நான் மூணா பன்னெண்டு மு மூணா ஒன்பது பான்ஸ் எவ்வளோ நாலு இஸ்ட்டு மூணு ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஓகேவா அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கூடுதல் வித்தியாசம் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு நல்லா யாச்சுங்க கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஏ கழித்து ரெண்டால் வகுத்தோம்னா பி அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் கேட்குறாங்க ரூட் ஆஃப் நூற்றி எழுபத்தாறு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்று இதோட மதிப்பு எனக்கு என்ன வரும் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரூட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்று இது மாதிரி கண்டினியூஸ் ரூட் கொடுத்தாலே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் கடைசியில் உள்ள நம்பர் தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரூட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்று இதுக்கு என்ன சார் ஆன்சர் வரும் ஸோ இதை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணி கொள்ள மாதிரி நாற்பத்தி ஒன்பது வரும் எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஏன்னா ஐம்பது ஸ்கொயர் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் நாற்பத்தி ஒன்பது தான் வர வாய்ப்புகள் ஓகே அப்போ நாற்பத்தி ஒன்பது நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் நாற்பத்தொம்பது ஸோ ரெண்டே கூடனைக்கு எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி ஸ்கொயர் பண்ணிக்க எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி ஸ்கொயர் பண்ண வரும் பதினஞ்சு ஆன்சர் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் நாற்பத்தாறு நாற்பத்தி ஒன்பது இங்கே ஒரு நூற்றி எழுபத்தாறு ப்ளஸ் நாற்பத்தொம்பது மொத்தம் எவ்வளோ வருது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்க வரும் பதினஞ்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஃபோர் இசட் பவர் எயிட்டின் வர்க்க மூலம் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்பது ஒன்பதுன்னு வர்க்க மூலம் எவ்வளோ மூணு அடுத்து அடு
ஒரு எண்ணின் நான்கில் ஒரு பாதி எழுபத்தி ரெண்டு அந்த எண்ணின் மூன்றில் இரண்டு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு போலீஸ் கேட்ட கொஸ்டின் ஓகே ஒரு எண் எக்ஸ் அதோட நாலு பங்கு தான் எனக்கு எவ்வளோ எழுபத்தி ரெண்டு ஓகேவா சார் எக்ஸில் நாலில் ஒரு பங்கு தான் எவ்வளோ எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ ஒரு பங்கு எழுபத்தி ரெண்டுனா அப்போ நாலு பங்கு எனக்கு எவ்வளோ வரும் அதான் அந்த எண் அப்போ எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஓகே அப்போ ஒரு பங்கு எழுபத்தி ரெண்டு நாலு பங்கு எனக்கு எவ்வளோ இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ அந்த எண்ணு தான் எனக்கு என்னது இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அந்த எண்ணில் மூன்றில் இரண்டு எனக்கு எவ்வளோ கேட்குறாங்க அப்போ அந்த எண்ணு என்னது இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அது என்ன கேட்குறாங்க மூன்றில் இரண்டு அப்போ மூன்றில் இரண்டு எனக்கு எவ்வளோ வரும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஒரு மூணு மூணு ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு மீதி ஒன்று பதினா பதினெட்டில் ஆறு மூணா பதினெட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு எட்டு ரெண்டு எவ்வளோ வரும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே அப்போ ஒரு பங்கு தான் எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா நாலு பங்கு எனக்கு எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ என்ன மூன்றில் இரண்டு எவ்வளோ அதாவது மூன்று பங்கு இப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டுனா ரெண்டு பங்கு எனக்கு எவ்வளோ வரும் அந்த கான்செப்ட் தான் இது ஓகேங்களா ரொம்ப சாதாரண ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் x மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஒன்று ஜீரோ இதன் தீர்வு காணம் என்ன வரும் ஓகே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஐந்து ஓகே அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ இங்கே எக்ஸ் மதிப்பு என்ன வரும் மைனஸ் டூ அப்போ ஆன்சர் அது ஐந்து கமா மைனஸ் ரெண்டு எந்த ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் கூடுதல் காணுங்க ஸோ கூடுதல் ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் கூட்டுங்க நாலு மூணு கூட்டம் எவ்வளோ வரும் ஏழு ஏ ஸ்கொயர் அப்படி தான் இருக்கும் ஆன்சர் அது ஏழு ஏ ஸ்கொயர் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் தான் அப்போ ஒரே மாதிரி தான் கூட்டிக்கலாம் அப்போ நாலு மூணு கூட்டினா ஏழு அப்போ ஏழு ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஏழு ஒன்று பை ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் என்ன வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் எப்படி சார் வர்க்க மூலம் கண்டுபிடி இது கலப்பு பின்னமால் இருக்கு ஓகே ஒன்றுமே இல்லை சார் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் கலப்பு பின்னத்தை பின்னமாக மாற்றலாம் எப்படி மாற்றலாம் ஸோ மேலே கிளாஸ் ப பெருக்கல் பண்ணி மேலே கூட்டலாம் அப்போ இல்லை ரொம்ப அதில் அறுபத்தி மூணு ஒன்றே கூட்டினா அறுபத்தி நாலு பை ஒன்பது ஸோ இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அறுபத்தாம் வழி எடுத்தால் எனக்கு வரும் எட்டு ஒன்பது வழி எடுத்தால் மூணு பான்சன் அது எட்டு பை மூணு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் கலப்பு பின்னத்தை பின்னமாக மாத்திரம் பின்னத்துக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிச்சிடும் அவ்வளோதான் அடுத்து இரு எண்களின் பெருக்கல் பல முப்பத்தி ரெண்டு அவைகளின் கூடுதல் பன்னெண்டு என்றால் அந்த எண்கள் யாவை ஸோ அவள் பெருக்கினால் முப்பத்தி ரெண்டு வரணும் கூட்டினா எவ்வளோவா பன்னெண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி தான் பார்ப்போம் பன்னெண்டு கூட்டினா பன்னெண்டு வரணும் எந்த நம்பர் இருக்கும் எட்டு யாரையும் கூட்டினா பதினாலு ஸோ வரல பதினாறு எண்ணையும் கூட்டினா பதினெட்டு வரல பத்தே ரெண்டு கூட்டினா பன்னெண்டு வருது ஆனால் பெருக்கினால் தான் வரும் இருபது தான் வரும் ஸோ கூட்டினா கரெக்டு பெருக்கினா தவறு ஸோ அடுத்து எட்டு நாள் கூட்டினா பன்னெண்டு கரெக்ட் பெருக்கினா முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ கரெக்ட் அவள் கூட்டினா பன்னெண்டு வருது பெருக்கா முப்பத்தி ரெண்டு தான் அப்போ எந்த ஆப்ஷன் எட்டு கமா நாலு அடுத்து நூறு மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் என்றால் எது சரி அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸை வந்து அங்கிட்டு கொண்டுப்பிக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அங்கிட்டு போச்சுன்னா வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆயிரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் ஒய் இருக்குல்ல மைனஸ் போச்சுன்னா எக்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் நூறு அங்கே கொண்டு போனாகும் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படி இருக்கும் நூறு அங்கே போகும் போது எனக்கு உங்கள் பக்கத்தில் வந்துடும் அப்போ ஆன்சர் என்னது லாஸ்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ சுருக்குகளில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படிலாம் கேட்டு போய் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதே பேட்டர் தான் நம்மளும் கேட்பாங்க இதை தாண்டி ஒரு பேட்டர் புதுசாலாம் மேக்ஸிமம் கேட்டுற மாட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாகவே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது கொஞ்சம் ஒரு புரிதலோடு நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறோம் ஸோ பிடிச்சா நம்முடைய தமிழ ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ